മക്കളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നോ എല്ലാവരും സന്തോഷമാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പിതാവിനെ പറ്റിയാണ് അതിനു മുമ്പ് ടീച്ചർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതോ എന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആർക്കെല്ലാം ചെറിയ കുരിശടയാളം വലിയ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കാൻ അറിയാം അറിയാമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം ചെറിയ കുരിശടയാളം ഇടത് കൈ നെഞ്ചിൽ വെച്ച് വലത് കൈ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുകയാണേ എല്ലാവരും ഇടത് കൈ നെഞ്ചിൽ വെക്കുക വലത് കൈ ആദ്യം നെറ്റിയിൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ വലിയ കുരിശടയാളം ടീച്ചർ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും ഇടത് നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് വലത് കൈ മുറുകെ പിടിച്ച് തള്ളവരൻ മാത്രം മുകളിലോട്ടാക്കി വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാം ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ അപ്പൊ വലിയ കുരിശടയാളമായി ചെറിയ കുരിശടയാളമായി ചെറിയ കുരിശടയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് പിതാവ് ആ പിതാവാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് അതിനു മുമ്പ് ടീച്ചർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറയാം സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് സൃഷ്ടാവ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ് പിതാവ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിതാവ് നമ്മളെ രണ്ട് മക്കളെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ അപ്പനെ അമ്മയും സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ കാളുപരി കൂടുതൽ നമ്മുടെ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പൊ ആ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് പഠിച്ചതെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുകയാണ് ചെറിയ കുരിശടയാൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുകയാണ് ഇടത് കൈ നെഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാമോ ചെയ്ത ഒന്നുകൂടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ എല്ലാവരും ചെയ്യണം നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വീട്ടിൽ കുരിശ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും സന്ധ്യ നമസ്കാരം പഠിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചായിരിക്കണം എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളായി ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളായി നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നോക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സംരക്ഷണവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹവും കിട്ടുന്നത് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അപ്പനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ചേട്ടനുണ്ട് ചേച്ചിയുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കും അപ്പൊ അതിലും ഉപരിയായി നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മളെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തിരിച്ച് അതിന് നൂറിരട്ടി സ്നേഹം ദൈവം നമുക്ക് തരും അപ്പൊ അതുപോലെ രണ്ടാമത് വലിയ കുരിശടയാളം ഒരിക്കൽ കൂടെ വരയ്ക്കാം ടീച്ചർ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികളായതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി അപ്പം വലിയ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കാണ് വീണ്ടും കൈ നെഞ്ചിൽ വെച്ച് കുരിശ് വരയ്ക്കുന്ന സമയം ഈ ഇടത് കൈ എടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ആരും തല ചൊറിയാനോ അങ്ങോട്ട് തിരിയാനോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാനോ ഒന്നിനും പാടില്ല ഏ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടത് കൈ നെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഈ കൈ വലത് കൈ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാം ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഈശ്വംശിയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാരും പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ടീച്ചർ പറഞ്ഞതാണ് ഈശോ മിശിയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ മിശിയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയണം പറഞ്ഞേ ഈശോ മിശിയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈശോ മിശിയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് നമ്മുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി കണ്ണുകളെല്ലാം നല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തുറന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പറയണം ഈശോ മിശിയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ചെറിയ കുരിശടയാളം വലിയ കുരിശടയാളം ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലേ എല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചവരൊന്ന് കൈ പൊക്കിക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം ഓർമ്മയോട് കൂടി വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും അമ്മ എടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ പപ്പ എടുത്തും അമ്മ എടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഡാഡി എടുത്തും അമ്മ എടുത്തും എന്തുവാണോ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയുണ്ട് ചേട്ടനുണ്ട് അമ്മാമ്മമാരുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ്
പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ കുരിശുടെ ആളെന്താണ് വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാം ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും വൈസ്താത്മാന്റെയും നാമത്തിൽ ആമെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കും അമ്മയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യും അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ പോകും പൈസ കൊണ്ടുവരും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കും അപ്പം നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവം നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നു ഒരു പൂച്ച കുഞ്ഞിനെയോ ഒരു കിളി കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാം ഒരു കിളി ഒരു കൂട്ടിനകത്ത് വലിയ കിളി അമ്മക്കിളി ഇരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കിളികൾക്ക് പറക്കാൻ അറിയത്തില്ല ആ അമ്മ കുഞ്ഞു കിളിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അമ്മ പറന്നു പോയി തീറ്റ തേടിക്കൊണ്ടു വന്നു തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഹാരം ആഹാരം എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് കുഞ്ഞുക്കിളിയുടെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു അതാണ് അമ്മക്കിളി അമ്മമാർക്ക് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം കുഞ്ഞുക്കിളിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കൂട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുട്ടിനകത്ത് കാക്കകളും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബേഡുകളൊക്കെ മുട്ടയിട്ട് അതിനെ വിരിയിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുക്കിളി പുറത്തു പോകത്തില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് വലിയ കിളികൾ വന്ന് കൊത്താതിരിക്കാൻ ഈ അമ്മക്കിളി ഇവരെ ചിറകിനടിയിലോട്ട് ഒതുക്കി പിടിച്ച് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ ഏത് സമയത്തും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അപ്പൊ ഈ ബുക്കിൽ ആദ്യത്തെ പാഠം പാഠത്തിന്റെ പേര് നമ്മുടെ ദൈവം പാഠത്തിന്റെ പേരെന്താണ് നമ്മുടെ ദൈവം അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ എപ്പോഴും കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നു രണ്ടാമതൊന്ന് പറയാൻ ടീച്ചർ കുറെ പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് ഒരു പൂച്ച വലിയ അമ്മ 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 പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് ആ പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് കുറെ കുട്ടികളെയൊക്കെ പ്രസവിച്ച് പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നടക്കാൻ അറിയത്തില്ല അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് കടിക്കും അപ്പൊ അമ്മ പൂച്ച എന്ത് ചെയ്യും ഈ കുഞ്ഞു പൂച്ചകൾക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ തൊട്ട് തലോടുന്ന നമ്മുടെ അമ്മമാര് നമ്മളെ കൈകൊണ്ടാണ് തൊട്ട് തലോടുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ ഈ പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് നാക്ക് കൊണ്ട് അതിന്റെ ദേഹം മൊത്തവും തൂത്തു തുടച്ച് നക്കിയെടുത്ത് അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ സംരക്ഷണം അമ്മ വലിയ അമ്മ കുഞ്ഞ് അമ്മ പൂച്ചയിൽ നിന്നാണ് ആ അമ്മ പൂച്ചയും കൊച്ചു പൂച്ചയും സൂക്ഷിക്കുന്ന സംരക്ഷിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആരുടെ സംരക്ഷണം അവിടെയും ഉണ്ട് അവിടെയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലങ്ങളും ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും ദൈവം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടീച്ചറിന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊച്ചു മക്കളായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ടീച്ചർ പറയും തൊഴുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ പശുവിനെ എല്ലാം കിട്ടുന്നത് പശുവിനെ തൊട്ട് കിട്ടുന്ന തൊഴുത്തിൽ പോയി നോക്കണം പശുവും കുഞ്ഞു പശുക്കളും കാണും ആ കുഞ്ഞു പശുവിന് ആ അമ്മ പശു പാല് കൊടുക്കും മറ്റുള്ള ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും അവിടെയും സംരക്ഷണമാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ അമ്മയ്ക്ക് സംരക്ഷണം തരണമെങ്കിൽ ആര് വേണം അവിടെ നമ്മുടെ ദൈവം വേണം ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ അമ്മക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണ് പിതാവായ ദൈവം ദൈവം ആരാണ് അപ്പനാണ് പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അവിടെ ഉദ്യോഗിച്ചോണ്ട് അവിടെ അപ്പന്റെ സ്ഥാനമാണ് നമുക്ക് അപ്പന്റെ അടുത്ത് എന്തെല്ലാം പറയാമോ അതെല്ലാം പറയാം ടീച്ചർ എന്നെ അടിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ ടീച്ചർ ആ കുട്ടിയെ വരെ പറയും അല്ലേ പക്ഷെ ടീച്ചർ എന്താ പറയുന്നത് അതിന് സ്നേഹത്തോടു കൂടി മക്കൾ അടിക്കരുതേ നിങ്ങൾ രണ്ടൊരു ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആരുണ്ട് ദൈവം ഉണ്ട് അതേസമയം ടീച്ചർ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ എന്ത് വരും അവിടെ ആര് വരും പറഞ്ഞേ സാത്താൻ വരും നമുക്ക് സാത്താനെ പേടിയല്ലേ സാത്താനെ വേണോ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ സാത്താന്റെ മക്കളല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനും അമ്മമാരെ സഹായിക്കാനും അമ്മയെ സ്നേഹിക്കാനും അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കാനും അച്ഛനും അമ്മയും എന്തെല്ലാം പാടുപെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളെ വളർത്തുന്ന അറിയാമോ അതുപോലെ കുഞ്ഞുമക്കളായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ദൈവം നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളാണ് കുഞ്ഞുമക്കൾ ആ കുഞ്ഞുമക്കൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്തും ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മക്കളും ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കണം കിളിയെ
അതുപോലെ ഇവ ഇതെല്ലാം പിതാവ് എങ്ങനെയുള്ള പിതാവാണെന്ന് അറിയാമോ ദേഷ്യമുള്ള പിതാവാണോ പിതാവിന് ദേഷ്യം വരത്തില്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും പിതാവായ ദൈവത്തിന് ദേഷ്യം വരെ വരത്തില്ല ദേഷ്യം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളും നല്ല കുട്ടികളായി ജീവിച്ച് കാണിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം വസിക്കുന്നു എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ മനസ്സിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മോടൊപ്പം ദൈവമുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് വളരാം ദൈവമായിരിക്കണം ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തെ രൂപങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് കാണുന്നത് ദൈവത്തിന് കാണാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ടീച്ചറിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന ടീച്ചറിനെ കാണാൻ ടീച്ചറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ടീച്ചറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടീച്ചറിന് ശരീരമുണ്ട് അല്ലെ ടീച്ചറിനെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ ടീച്ചറിനെ അറിയാം ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പിച്ചിയാൽ ടീച്ചറിനെ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ദൈവത്തിന് എന്തുവാണ് ശരീരമില്ല ആ ശരീരമില്ലാത്ത ദൈവ ദൈവമാണ് അരൂപി ദൈവം ആരാണ് അരൂപിയാണ് ആ രൂപമില്ലാത്തവനാണ് അരൂപി അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാണാൻ പറ്റാത്ത ദൈവത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയും ദൈവം അരൂപിയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഒന്നുകൂടെ പറയണോ ടീച്ചറ് ഏ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിച്ച് പശുക്കുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ച് കുഞ്ഞുക്കിളിയെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു അതുപോലെ ദൈവം നമ്മെ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിന്റെ പാഠത്തിന്റെ പേര് തന്നെ പിതാവായ ദൈവം നമ്മുടെ ഈ ബുക്കിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ബുക്കിന്റെ പേരും പിതാവായ ദൈവം പാഠത്തിന്റെ പേര് നമ്മുടെ ദൈവം പാഠം ഒന്ന് നമ്മുടെ ദൈവം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി എണ്ണീറ്റ് നിന്ന് എഴുച്ച് നിന്ന് കൈകൂപ്പി ടീച്ചറിന് ഈശോ സ്തുതി പറഞ്ഞേ ഈശോ വിശികായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ